할렐루야 반갑습니다. 방금 소개받은 김묘희 교수입니다. 반갑습니다. 아, 너무나 귀한 자리에 이렇게 불러주시고 또 사실은 이런 자리에 제가 강사로 있고 우리 성도님께서 이 자리에 있는 것만으로도 전 축복이라고 생각을 합니다. 같이 찬양을 하면서 많은 은혜를 받았어요. 이미 그죠? 그리고 이 코로나19 시대에 모이기도 힘든 상황 가운데 다 우리를 모이게 하시고 기도하게 하신 하나님께 모든 영광을 돌립니다. 자, 오늘 기도하고 같이 시작해 보도록 하겠습니다. 사랑해 주님 참으로 감사합니다. 귀한 자리 불러주시고 우리를 하여금 입술을 열어 주를 찬양하게 하시고 기도하게 하시고 말씀 전파하고 듣게 하시니 감사합니다. 우리가 이제 온전히 함께 하신 주님만 믿고 이 시간 주님을 바라보는 성도님들 마음 가운데 찾아가 주셔서 가지고 나온 모든 기도 제목들이 다 응답되고 또는 저희 입술을 통해 어, 대원되어진 말씀들을 통해서 삶의 변화와 간증들이 더 많이 나올 수 있도록 주께서 인도하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 아, 저는 대학에서 학생들을 가르치고 있는 교수입니다. 근데 원래 처음부터 교수를 꿈꾼 적은 없었고요. 제가 학생들을 가르친 지한 11년이 되고 있는데요. 11년째 똑같이 수업 첫 시간마다 하고 있는 질문이 있어요. 오늘도 한번 해보도록 하겠습니다. 학생 같진 않지만 그래도 <웃음> 학생으로 생각하고 질문을 하겠습니다. 저는 출석을 꼭 불러요. 첫 시간에 약간 이렇게 기싸움 같은 것도 있지만 출석을 한명한명 한명 이름을 정성껏 불러줍니다. 불러주면서 학생, 학생의 비전은 뭐예요? 라고 물어봅니다. 대부분 조금 움찔해요. 그리고 대답을 하는 학생들을 많이 보지는 못했습니다. 이 질문에 대해서 저는 한 번도 놓친 적이 없고 어떻게 보면 하나님께서 제가 로 강단에 세워주신 이유는 학생들로 하여금 비전을 보게 하려고 하신 것은 아닐까라는 기도를 많이 하게 되어요. 비전이 무엇입니까? 이미 비전이 있는 분도 있으실 거고요. 이 자리를 통해서 비전을 찾고자 나온 분도 있을 거라 생각을 합니다. 저의 비전은요. 궁금하시죠? 네, 저의 비전은 제가 멀리 바라보이는 저의 미래의 모습이 저의 비전이잖아요. 나만 볼수 있는 나의 미래의 모습, 미래의 상 그걸 바라보면서 우리가 날려가는 거잖아요. 그렇죠? 사도바울이 달려가는 길을 가는 것처럼 저의 비전은요. 저 북한 땅에, 북한의 그 개성 땅에 이미 제가 딱 찍었습니다. 어, 개성은 잘 몰라요. 아직 제가 이런 거를. 그러나 개성 땅에 간호대학을 세우는 게 저의 비전입니다. 아멘. 저에게 이런 비전을 심어주신 분이 계세요. 그게 바로 저희 아빠이신데요. 저희 아버지는 목사님이셨어요. 저희 아빠 목사님께서는요. 저에게 늘 하셨던 말씀이 여러분들 혹시 자녀들한테 무슨 말씀 제일 많이 하세요? 제가 지금 질문이 많은 편에 속하는 수업을 방식이 있기 때문에 <웃음> 여러분 지금 곰곰이 생각하는 시간을 드리도록 하겠습니다. 나는 자녀한테 가장 많이 했던 말이 무엇인가 생각했을 때 혹시 공부를 시작하나요? 꼭 학생들은 입장에서 보게 되면 공부하려고 앉는 순간 엄마가 공부해라 이렇게 하잖아요. 그렇죠? 그럼 딱 하기 싫어지죠. 근데 저는요. 공부하라는 말을 한 번도 듣고 자란 적이 없어요. 제가 가장 많이 듣고 자란 말은 어려운 사람, 병든 사람, 소외된 사람을 돌아봐라 이 말씀을 가장 많이 듣고 자랐습니다. 정말 너무 많이 듣고 자랐고요. 그냥 그게 제 삶이 되었고 그게 제 철학이 되어버렸어요. 그래서 모두가 그렇게 사는 줄알 정도로 그렇게 늘 어려운 사람, 병든 사람, 소외된 사람을, 사람을 돌아보며 살아라 말씀하셨던 저희 아버지 예를 좀 전하려고 합니다. 사실 이 자리는 저의 간증이 있지만 저에게 가장 큰 유산을 물려주신 저희 부모님 아버지 목사님과 저희 어머니도 목사님이세요. 어머님 목사님, 두 부모님이 목사님이신 놀라운 축복의 가정에 태어, 둘째 딸로 태어난 사람입니다. 그래서 두분 목사님의 기도가 어떤 열매를 맺었는지를 보는 시간이 될수 있을 것 같습니다. 저희 아버지께서는요. 이제 처음부터 신앙생활 하신 분은 아니었고요. 제가 선교사의 꿈도 있고 이렇게 비전을 제시하면서 다니니까 대부분 모태신앙인 줄 아시더라고요. 근데 모태신앙이 아니에요. 제가 초등학교 3학년 때 저희 어머니가 너무 아프셨어요. 심장 쪽에 큰 질병을 가지셔서 죽음의 문턱까지 가셨습니다. 그래서 마지막으로 엄마께서 하시는 말씀이 아 여보 나좀 교회 좀 데려가 주세요. 나 죽기 전에 교회 가고 싶어요 라고 하신 거예요. 그래서 아빠께서 그 당시 공군이셨어요. 저를 보시면 알겠지만 좀 귀골이 장대하잖아요. 그래서 어 이렇게 좀 키도 더 크시고 제가 아빠랑 똑 닮았거든요. 그래서 아빠께서 엄마를 들쳐 업고 어린 두 딸을 데리고 처음 그 근처에 있는 지하에 개척되어 있는 교회를 가신 게 저희 네 식구의 첫 신앙생활이었습니다. 근데 그 엄마를 죽음으로 몰아갔던 그 질병들이 예수를 믿고 나서 고침을 받은 거예요. 그래서 두분 어, 부모님께서는요. 그 뒤로 
정말 죽기까지 하나님만을 바라보고 달려가는 분들이 되셨습니다. 그래서 나라에 엄청나게 충성되었던 군인이었던 아버지께서는 하늘나라의 분사로 살아가기 시작하셨어요. 그래서 아빠께서 그 개척을 아, 아빠께서 그래서 신앙사를 시작하시고 너무 은혜를 많이 받으시니까 목회를 하겠다. 그래서 나 목사님의 길을 걸어서 목회를 통해서 많은 사람들에게 이 양들을 먹이는 목사가 되겠다라고 하셔가지고요. 제가 중학교 때부터 이제 신학대를 다니시면서 하셔가지고 고등학교 때 목사 안수를 받으세요. 그리고 공군이셨는데 이제 사표를 쓰고 나는 이제 목회를 할 거니까 이제 안양에 있는 어떤 지하에 또 교회를 개척합니다. 그렇죠? 그래서 지하교회를 또 개척해서 지하교회를 다니게 되는데요. 문제는 제가 2학년이었던 그 때죠. 그래서 94년도에 공군의 사표를 이미 내셔가지고 수리가 되는 중에 갑자기 김일성 사망 사건이 생깁니다. 아버지께서 계약했던 대로 이루어지지 않고 사표 수리가 안 돼요. 그래서 개척했던 교회는 그대로 두면서 처음엔 왔다 갔다 왔다 하시면서 사학을 하시다가 더 이상 사표 수리가 안 되는 것을 아시고 정말 안타깝지만 교회 문을 닫으신 상태에서 나라로 다시 복귀하셔가지고 온전히 그 상황들을 이렇게 좀 수습하기 시작하셨어요. 공구 원사로 예편하셨는데요. 그런 가정 중에서 이제 너무나 사역하고 싶었는데 못하시니까 제가 공군 아파트에 살았었거든요. 근데 그때 대박역이 가까워요. 거기서 오신 분이 있는지 모르겠습니다. 근데 대박역에서 퇴근하신 이후에 또 주말에 토요일도 그때는 다 근무를 했단 말이에요. 근데 그때 이후에도 늘 노방전도를 하시면서 많은 사람들이 나의 전환소를 듣고 한 명이라도 천국 가면 그게 얼마나 큰 축복인가 한 영혼을 천하보다 귀하게 여기신 하나님을 난 믿는다 라 하시면서 노방전도를 엄청나게 하셨어요. 대박역에서 엄청나게 노방전도를 하시면서 그날도 하시던 중에 예수님을 믿으세요로 전하다가 쓰러지셨어요. 쓰러지셔가지고요. 가난 판정을 받게 되십니다. 가난 판정을 받으시고요. 6개월 만에 소천하셨어요. 네, 저는 사실은 그때 저도 뜨거운 믿음이 있는 사람이었고 우리 아빠 나으시겠지? 라고 생각했는데 소천하셨어요. 근데요. 아버지의 장례식에서 제가 또한번 아, 정말 그리스도의 향기란 이런 건가를 알게 되었는데요. 그게 뭐였냐면 아버지 장례식을 갔어요. 근데 그 전에도 저희 아빠의 삶 자체는 말로만 어려운 사람, 병든 사람, 소외된 사람 돌아봐 라고 하신 게 아니라 당신께서 몸소 정말 자녀들은 돌보지 아니하시고 자녀들은 어느 학원도 보낼 돈이 없다 하시면서 어, 그렇게도 아무것도 보내지 않고 문제집도 잘안 사주면서 그렇게 모든 곳에 장애인 있는 곳을 다 달려가시고 어느 날은 갔다 오시더니 어딘가 갔다 오시더니 쇼파에 쭈그려서 주무시는 거예요 그래서 아버지 왜 여기서 주무세요? 쇼파에서 주무세요? 쭈그리고 그랬더니 내가 어떤 비닐하우스를 갔다 왔는데 거기서 생활하시는 분들이 있더라 내가 그걸 보고 와서 어떻게 잠을 잘수 있겠니? 라고 하시면서 그렇게 그러니까 그런 정말 마음으로 아파하시면서 그들을 도왔던 삶을 사셨던 분이에요 그러다 보니까요 나라에도 충성하셨지만 그 외에 모든 시간은 그렇게 정말 어렵고 병든 사람을 돌아보는데 온 힘을 쏟으셨던 거예요 그래서 장례식에 정말 목발 짚고 오시는 분, 실체 타고 오신 장애인 분들부터 해서 공군 창모 총장까지 정말 높은 분부터 낮은 자리 있는 분들 다 오셔가지고 저희 손을 잡으시면서 아 저희 아버님 조남이 김 삼자 권자 목사님이시거든요. 김상권 목사님께서 우리한테 이런 거 해주셨는데 깜빡하게 그런 모든 나왔던 얘기들 하시면서 저희 위해서 기도해 주시는 거였습니다. 저는 어린 나이였고 대학교 1학년이었거든요. 대학교 1학년이었지만 그때 아 이런 죽음이 정말 영광스럽다 이런 생각을 하게 되었던 적이 있어요 온몸으로 그리스도의 향기를 나타내는 삶을 사셨던 분이 저희 아버지라는 것이 너무 감사하고 사실 그 얘기를 제가 이 시간에 하지 않으면 아무도 모르고 그냥 지나간 이야기잖아요 20년 전에 그 이야기를 20년 후에 당신의 딸이 이 자리에 서서 당신의 타역했던 것들을 전할 거라고 생각하셨을까요? 그것이 바로 비전이라고 생각을 합니다 저는 왜냐하면 어렵고 병든 사람을 돌보기 위해서 자녀들한테 아까 농담이 아니라 해주신 게 별로 없어요. 아무것도 없으시고요. 저는 그 제일 다니고 싶었던 게 사실 피아노 학원이었어요. 왜냐하면 지금 피아노 잘 치게 생겼잖아요. <웃음> 그리고 또 어, 목사님이 두 분이시니까 개척할 때마다 반주자가 늘 필요한데 제가 반주자로 한 20년 살았던 사람인 것 같습니다. 근데 학원을 안 보내주시는 거예요. 다른 사람 돕느라고 돈이 없다고 하시면서 근데 어느 날 가정집에서 하는 피아노 학원을 다니게 되었어요. 초등학교 3학년 때. 아, 하면 다니게 되었는데 이유가 언니를 보내면 동생도 같이 받아주겠다. 원 플러스 원. 
그래가지고 제가 같이 가서 1년을 배웠는데 너무 잘 쳐가지고요. 피아노 반주자로 막 열심히 섬길 수 있는 이렇게 되었습니다. 그런 삶을 사셨는데요. 어느 날 가서 보니까 어떤 어려운 교회에 가서 반주자분이 저를 오더니 감사 인사를 하는 거예요. 아버지 김상훈 목사님 덕분에 학원 잘 다니고 있어요. 그래서 혹시 저의 간증을 듣는 미자리 교회의 우리 목사님 자녀분들은요. 제 간증을 끝까지 잘 들었으면 좋겠어요. 아버지 어머니가 자녀들을 보다 자신들의 양들을 더 사랑했을 때 어떤 결과가 나온지를 제가 오늘 보여드리려고 합니다. 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라. 그리고 오늘 본문 말씀처럼 마음을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다하고 뜻을 다해서 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라. 이 말씀을 정말 수도 없이 읽었겠지만 그 말씀을 생활로 실천하는 것은 정말 쉽지 않은 일이라는 것을 우리가 모두 다 알고 있을 것 같아요. 저는 원래 꿈은요. 교수도 아니었고 아까 뭐 IMRN의 대표라고 소개 받았는데 뭐 그런 CEO도 아니었습니다. 저의 원래 꿈은요. 어, 아프리카 선교사였어요. 지금 보인 사진을 제가 한장 띄워드릴 건데요. 사진, 이 사진을 보시면서 여러분 어떤 생각이 드세요? 사실 여기 사진 속의 아이를 제가 처음 본, 본 순간 아, 내가 저 아프리카를 가야겠다고 생각했던 게 초등학교 4학년 때입니다. 저도 엄마, 아빠를 따라서 교회를 다니면서 부흥회 시대에 막 부흥회를 참석하고 하면서 은혜를 받은 초등학생 아이였어요. 그래서 그때 지금은 TV지만 그땐 텔레비전이죠. 이렇게 돌려서 보는 그 텔레비전에 저 사진과 아이가 나오는데 지금 이 아이는 좀 깨끗한 편이고요. 그 당시 제가 봤던 이 기아에 굶주렸던 아이는 콧물이 막 흐르고 파리가 붙어 있어요. 근데 손으로 이렇게 한번 할 힘도 없는 것 같았어요. 이렇게 가만히 있길래 초등학교 4학년이었던 저는 그것을 보면서 아 저기를 가야겠어 내가 가서 내가 세수를 시켜줘야겠다 딱그 한마음이었어요 그 초등학생 그래서 아 성교사가 돼서 저기 가서 세수를 시켜주는 사람이 돼야겠어 그렇게 생각을 한 겁니다 그리고 세수를 시켜주기만 하고 오면 좀 그러니까 아, 간호학과 괜찮다 간호사가 돼서 좀 돌보기도 하고 이렇게 해가지고 하면 어떨까 해가지고 아버지께 말씀을 드려요 아빠 저는요 이제 아프리카 선교사가 되기로 결심을 했어요 그래서 아프리카에 저는 가겠습니다 이렇게 얘기를 했어요 저희 아빠 목사님께서 그 말씀을 딱 들으시더니요 얼마나 좀 어떻게 생각하세요 여러분 여러분의 어린 딸이 갑자기 오더니 아빠 저는요 다 됐고요 아프리카 할게요 저 세수 좀 시켜줘야겠습니다 이렇게 할때야 들어가 공부나 해막 이렇게 하실 거예요 모래니 얘가 이렇게 하실 겁니까 근데 저희 아빠 목사님께서 어떻게 하셨냐면요 아 너무나 귀하다 내가 아빠로서 너한테 해줄 수 있는 것이 많이 없지만 축복기도 해줄게 이리 와 그래서 무릎 꿇어라 기도해줄게 머리에 손 얹고 내가 너를 안수해줄게 내가 목사니까 안수기도 해줄게 하더니 저는 그 장면을 지금 20년이 지나도 잊은 적이 한 번도 없어요 저희 집에 졸고 졸라 샀던 중고 피아노 한대 있었는데 그 피아노 앞에 무릎을 딱 꿇었습니다 아빠께서 그 앞에서 오늘 손을 딱 얹으시더니 엄청난 축복기들 막 하시는 거예요. 주님 이 딸을 기억하시고 세계 속에 크게 쓰임 받는 여정이 되어서 곳곳을 다니며 주님을 전하고서 들으면서 점점 너무 커진다 생각을 했지만, 어 그때는 이제 너무 어린 딸이 있고 저는 아 어쨌든 저기 아프리카 가는 거니까 세계를 가긴 가죠. 그래서 아멘, 아멘 하면서 기도하는데 눈물로 어려운 자, 병든 자, 소외된 자를 돌아보는 삶을 살게 주시옵소서 축복해 주시옵소서 계속 축복기도 해 주시는 거예요. 부모의 축복의 기도가 얼마나 귀한지 모르겠습니다, 여러분. 여러분들이 자녀들한테, 야, 돈 줄게, 이거 줄게, 야, 건물 줄게, 이것보다 더 귀한 건, 그래, 너의 꿈은 정말 귀하다, 축복해 줄게, 기도해 줄게. 이게 얼마나 귀한지 모르겠어요. 이거는 할수 있잖아요, 우리가. 그렇죠. 축복 기도. 그리고 또한 가지, 초등학교 3학년, 초등학교 4학년 아이들의 꿈을 무시하지 마세요. 그 아이들이 내뱉는 그 꿈을 아 그렇구나 기도해봤니? 어 그래 정말 귀한 꿈이다 라고 인정해 주시길 좀 바라겠습니다. 그리고 저희 그 축복기도 해서 우리 김삼건 목사님께서 돌아가신 다음에요. 또 놀라운 일이 발생을 했어요. 어떤 거였냐면요. 아버지의 유품을 엄마와 저와 언니가 눈물 흘리면서 정리를 하는데요. 수첩이 하나 나왔어요. 수첩을 열어봤습니다. 아버지께서 막 써놓은 것들이 많은데 수첩에 한 너무 많았어요. 세기도 힘든 정도로 어느 어느 장애인 쪽에는 한 달에 2만 원 어디 어디 비닐하우스는 어디다가 2만 원 저기 미자리 교회에 있는 어디 목사님 댁 그쪽 교회는 뭐만원 3만 원 2만 원 쭉쭉쭉쭉 써가지고 한20몇 군데 이상을 막 써놓으신 거예요 생각이 났어요 명예야 
어딘가를 도울 때한 군데 크게 딱 돕는 것도 참 좋지만 어려운 분들은 매달 얼마씩 조금이라도 계속 지속적으로 돕는 것이 정말 중요하다 그 말씀을 하셨어요 한번딱 가서 뭔가 딱 주는 것도 정말 은혜롭고 좋지만 매번 아무도 가지 않는 곳을 꾸준히 찾아가는 게 정말 중요해 라고 말씀하셨습니다 이 품을 보면서요 제가 아 이런 삶이 그리스도의 향기를 나타낸 삶이구나 아 그리고 이분이 나의 아버지구나 이 생각을 하니까 사실 지금도 너무나 감사한 건 그거 하나예요 저한테 물려준 재산은 10원 한 장도 없지만 가장 큰 믿음의 우선을 주신 것이 아닌가 저는 정말 축복받은 사람이다 생각을 합니다 저희 엄마께서는 아빠 돌아가시면서요 아빠 임종을 지켜보셨는데요 아버지께서 마지막에 이제 가남이니까 얼마나 많이 아으셨겠어요 거의 누워만 계셨는데 마지막에 이렇게 뭔가를 보시면서 주여 주여 일어나다가 툭 떨어지셨대요 그래서 저한테 그런 회상을 하실 때마다 야 명혜야 너희 아버지는 예수님 같은 분이었다? 라고 말씀하세요 이게 부부간에 할수 있는 얘기입니까? <웃음> 웃으시는 분들 아실 겁니다 예수님 같은 분이었다라는 그 어머니 말씀에 아, 맞아요 엄마 아빠 예수님 같은 분이었어요 죽기까지 정말 그렇게 살다 가신 분이었어요 라고 같이 고백할 수 있던 그런 가정이었던 걸로 기억을 합니다 아까 같은 사진을 보면서 아프리카 선교사의 꿈을 꾹 안고 강호대학에 진학을 했습니다 진학한 이후에 저의 대상 국가가 바뀌는 사건이 발생을 해요 그게 뭐냐면 의료인이 되면 이제 저는 대학생 선교회 아가페 훈련을 받았는데요 2년에 한 번씩 의료 선교대회를 크게 엽니다 모든 대회 훈련에 빠진 적이 없어요 저는요 훈련이 너무너무 귀했기 때문에 다 받았는데요 의료선교대회를 참석을 했습니다 그때 대학교 1학년 가을이었어요 가서 이렇게 같이 모여 앉았는데요 어떤 강사 목사님께서 북한에 대해서 얘기하겠다는 거예요 그래서 어? 북한은 좀 새롭다 그래서 들어봐야겠다라고 앞자리에 앉았습니다 원래 앞자리에 앉는 분들이 조금 장학생 열심히 듣겠다는 의지가 있는 분들이시죠 앞자리에 앉았어요 저도 앉아가지고 듣다 보니까 목사님께서 이런 질문을 하셨어요 혹시 학생들 여러분 이 땅에 굶어 죽는 나라는 정말 많은데요 얼어 죽는 나라, 굶어 죽으면서 얼어 죽는 나라를 아십니까? 라고 물으셨어요 그 목사님은 미국 식민권자가 있으셔고 한국인이었지만 왔다 갔다 하시면서 북한을 들어가셨던 분인데요 그런 질문 던지는데 저는 순간 정말 전율이 흘렀어요 그러면서 여러분 굶어 죽는 나라 많은데요 굶어 죽고 얼어 죽는 나라가 바로 우리 민족 북한입니다 라고 하시는 거예요 그럼 북한의 모든 실상을 막 말씀하십니다 뭐 말씀하시는 거예요 지금 사진도 하나 보여드릴 건데요 요거 지금 사진이 보이시죠 우리 아이가 정맥주사라는 걸 맞고 있는 중이에요 어떤 이유인지 모르겠으나 열이 나는지 무슨 문제가 있는지 자 저기 위쪽에 초록색깔 병이 무엇일까요? 무엇일까요? 질문이 많죠 <웃음> 저 초록색 병이 보이십니까? 저 초록색깔 병이 바로 맥주병 수액이에요 수액 세트를 맞아 수액을 맞아야 되는데 수액이 없으니까 맥주병을 삶아가지고요 정말 똑똑한 민족은 맞는 것 같아요 우리가 설탕을 적당히 끓여가지고 받아낸 것은 ODW는 포도당 포도당 수액 소금을 끓여가지고 받아낸 것은 이제 우리 뭔가 도, 동일한 노말 셀라인이라고 부릅니다 그런 용액을 만들어서 수액을 맞고 있는 모습을 보고 있는 거였죠 저는 그래서 북한에 대한 그런 모든 실상을 들으면서 아 저기였구나 내가 갈 곳이 저기였어라고 생각합니다 강사 목사님이 그러시더라고요 이런 북한에 여러분 같이 가야 되지 않겠습니까? 그 다음에 냈어요 일어나십시오 그래서 일어났어요 가야 되니까 근데 뒤가 좀 횡하더라고요 <웃음> 같이 갈 사람 일어나십시오 그래서 헌신하고 딱 일어났는데 딱 뒤가 좀 횡했어요 보니까 여기 한세명 저쪽 세명한그 뒤에는 가만히 계시는 분들이 많았어요 그래서 저는 근데 그때 그 마음이 지금까지 한 번도 변한 적이 없어요 할렐루야 주님이 주신 마음이 너무 귀하고 감사해서 제가 하는 게 아니기 때문에요 저는 이런 자리에 갖고 서게 되고 어딘가에 올라가게 되는 일이 생기는데요 사람들이 저로 하금 어딘가 나서는 걸 좋아하는 줄 아시는 절대 그런 게 아니고요 저의 가장 주님 앞에서 다른 특기 하나가 뭐냐면 여러분들과 똑같이 자리 지키기입니다 그 자리 지키기 지금도 기도해요 하나님 모두 떠나간다 하더라도 저만큼 한인교 떠나지 않게 해주세요 그 자리 지키게 해주세요 그 기도를 합니다 혹시 계신 곳의 상황들에서 크리스찬들이 한 명씩 떠나가는 일이 생긴다 하더라도 그 자리 지키면서 끝까지 기도하는 사람? 나의 길을 저도 기도하겠습니다 음, 북한 땅에서 가겠습니다 그리고 그대로 매일매일매일매일 북한 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 나 북한에 갈 거야 북한 선교야 북한 갈 거야 
사람들이 그때 어떻게 봤을까요? 저를 지금은 그래도 조금 낫지만 이렇게 북한 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 하고 다녔던 제가요 그 뒤로는 이제 북한에 가면 뭘할수 있을까를 고민하면서 계속 계획을 세웁니다. 난 강호사가 돼서 아마 들어가가지고 한명한명 한명 만나서 이렇게 약을 발라줄까 막 생각을 합니다. 그러면서 제가 이제 첫 대학 졸업하고 직장을 가게 됐는데요. 그때 여러분들의 계획과 하나님의 계획이 다를 때 우리 아니 아까 찬양했지만 실수하지 않은 분이심을 믿으십니까? 믿어야 됨을 제가 지금 말씀드릴게요. 제가요. 병원에 처음 발령받고서 이제 지망을 하래요. 지망. 어디 가고 싶니? 쓰는 게 있어요. 1지망, 2지망, 3지망. 여러분도 가고 싶은데 쓰는 적 있잖아요. 대학 가고 싶은 대학 쓰는 거 있잖아요. 쓰는 건 우리 마음이니까. 그래서 지망을 쓰라고 썼으면 1지망, 수술실. 왜? 난 크리스찬이라서 주의를 지키고 싶었어요. 수술실. 2지망, 정형외과. 딱 보셔도 약간 터프하잖아요. 정형외과랑 어울리지 않습니까? 딱, 딱. 팔 떨리셨나? 딱 꾸미시고, 묶으시고, 딱 하시는 거. 그래서 정형외과가 너무 잘 맞고 내과 환자들을 보는 게 아픔이 있었어요. 아빠 때문에. 3번 이렇게 적었습니다. 정중하게 적었습니다. 3번. 중환자실을 제외한 어디든 가겠습니다. 마침표. 왜냐하면 아빠, 저희 목사님께서 김상 목사님께서 가남이셨는데 너무 야인 모습으로 돌아가셨기 때문에 제가 눈물이 나서 사실은 성인 간호학 시험보다 운 적도 많아요. 생각이 나가지고 그래서 감당이 안 되겠더라고요 중환자실 가면 내가 감당할 수 있을까 그래서 정중하게 병원에다가 삼지망 중환자실만 아니면 어디든 가겠습니다 마침표 딱 찍었더니 어디 갔을까요? 네 맞았습니다 <웃음> 바로 저를 중환자실로 발령을 내주었습니다 이제 하나님 실수하신 걸까요? 그때 중환자실 경력이 저로 하여금 교수가 되든 대표가 되든 다른 나라에서 봉사하러 가든 너무나 많은 귀한 달란트로 쓰여지고 있어요 특기가 CPR이에요. 아, 몰라서 못 웃으실 수 있는. <웃음> 자, 하나님께서 절대 실수하지 않으면 인정하시기 바라겠습니다. 그렇게 하나님께서 어딘가 이끄실 때마다, 어, 내 뜻과는 다르지만, 아, 이것을 가지고 하나님께서 북한에 쓰시려나 보다라는 생각을 한 번도 좀 믿어 의심한 적이 없어요. 늘 그렇게 생각하면 있는 중에, 어느 날 전화가 한통 걸려옵니다. 전화 왔어요. 어, 혹시 김명희 강사 선생님이세요? 네. 그랬더니, 혹시 북한 개성병원에 좀갈수 있으세요? 그러는 거예요. 어, 그래서, 북한 개성이요? 네, 북한 개성에 갈 강호사를 구하고 있습니다. 그래서, 네, 제가 가겠습니다. 저는, 이, 뭐, 얼마, 일어 발떡 일어나서, 90도, 감사합니다. 제가 가겠습니다. 제가 북한 갑니다. 개성 갑니다. <웃음> 감사합니다. 감사합니다. 라고 전화를 받았고요. 그때 전화를 걸었던 분이 여기 같이 와 계시기도 한데, <웃음> 간다고 하고 끊고 보니까, 북한에 가서 사는 건지, 왔다 갔다 하는 건지, 뭐, 뭐, 모르겠고, 뒤에 보니까, 뭐, 딸들이 놀고 있어요. 여섯 살, 세살 애들도 막 있고. 어, 이게 어떻게 된 건가 싶었는데, 에, 나중에 알고 보니까, 이제 한 달, 일주일에 한 번씩, 또는 한 달에 두번 이상, 정기적으로 개성병원에, 개성공단이 만들어졌던 해예요 2008년. 개성병원 만들어지고, 그 공단에 많은 근로자들이 이제 다치거나 상처가 생길 수 있으니까, 이제 의료진을 파견하는 부분들 때문에, 제가 들어가서, 그쪽에 있는 이제 북측의 간호 동무들을 가르치고, 함께 이제 하는 그런 일들을 하는 그런 포지션이었어요. 자리였습니다. 그래서 감사하게 갔는데요. 저한테 어떻게 전화가 왔을까 궁금했는데 다음에 전화가 한번더 왔어요. 저희 선배 전화가 명희야 미안해. 그래서 왜요? 그랬더니 아니 나보고 북한에 가러 전화를 했길래 김명희한테 전화하세요. 그걸 끊었다는 거예요. <웃음> 아 그래서 그랬어요. 어, 너무 감사해요. 아우. 그때 순장님 여러분 순장님 너무 감사합니다 감사합니다 저기서 북한 가요 너무 좋아요 할렐루야 하면서 끊었죠 그리고 2008년부터 1년 반 정도로 북한을 왔다 갔다 하면서 정말 그 땅을 밟으면서 그게 개성 땅이었어요 밟으면서 음, 섬길 수 있게 되었습니다 그래서 그때 저희 딸들이 이제 6살 3살이었는데요 아침에 이제 부랴부랴 이제 일찍 나갔어야 됐어요 아이들을 어린이집에 맡기면서 엄마 북한 갔다 올게 <웃음> 그럼 아이들이 엄마 북한 갔다 오세요 인사를 하고 갔다 오면 이제 가끔씩 북측에 갈 때는 핸드폰도 다 두고 가야 되고요 문이 닫히면 열어줄 때까지 못 나옵니다 그런 곳이었어요 근데 좀 늦게 나온 일 생기거나 문제가 발생하면 이제 늦게 오잖아요 선생님들이 엄마 왜안 오시니 북한 가셨어요 <웃음> 이렇게 정말 그런 일상들을 보내면서 제가 섬길 수 있었습니다 북한에 여러 차례 들어가기를 너무 기쁜 마음으로 정말 다니기를 시작했는데요 근데 저희 엄마 목사님께서 갑자기 저희 엄마 제가 이제 엄마 아빠 이렇게 목사님 부르는 거에 대해서 어떻게 생각할지 모르겠지만 정말 그 너무 친근하신 분들이라 저희 어머니께서 
배가 아프다고 하셨는데 또 쓰러지셨어요. 그리고 퇴장암 진단을 받습니다. 저희 엄마 목사님은요. 이 귀자 역자. 이 귀염 목사님이에요. 너무 귀엽게 생기셨어요. 조남조차 귀여워요. 어린이 사역의 최고봉. 정말 귀여워서 막 가면 막 정말 애들이 다 따라다니는 그런 너무나 귀여운 우리 이 귀여운 목사님께서는요. 아빠 목사님 돌아가신 이후에 당신께서 목사 안수를 받으시고요. 또 지하의 교회를 개척하십니다. 제가 지하 교회만 세 번을 거친 제 교회에서 개척하시고요. 저희 엄마께서는요. 저희 아빠께서는 가남으로 돌아가셨지만 나라가 인정해서 순직이라고 아, 이 사람은 공군으로서 최선을 다해서 병을 얻기까지 했다. 지금 대전국립현충원에 안장되어 계시거든요. 나라가 인정했고 하느님께 충성한 정말 군사였는데요. 연금이 나오잖아요. 연금 저희 딸들을 위해서 한 번도 쓴적 없어요. 또 10원 한장 쓰지 않으시고요. 그거 다 가지고 지하의 교회를 개척하시더니 전국 방방 곳곳에서 노인분들 다 모으셔가지고요. 밥을 해드시는 거, 밥을 해드리는 거, 밥을. 밥을 해서 식사를 따뜻한 밥을 해서 한끼 식사를 대접하면서 가실 때는요, 봉투에다가 다 흰색 봉투, 아직도 기억납니다. 많이는 못 넣으셨어요. 2천, 3천을 다 넣어서 차비하시라고 다 드리는 거예요. 그럼 저한테 이러세요. 명희야, 너무 기쁘지 않냐? 천국 가실 날이 얼마 남지 않은 우리 노인분들이 어르신들이 오셔서 이렇게 하임 찬양하고 예수님 영접하고 이거 얼마나 천국 잔치가 열렸다 막 신나서 하신 거예요 죽기까지 하신 거예요 최장암에 걸리기까지 지하에서 나오지도 못하고 그렇게 사신 삶을 사신 분이 저희 엄마 이기현 목사님이십니다 두 목사님의 삶이 참 대단하죠 그러면서 자녀들 위해서는 기도만 하셨어요 기도만 전 받은 게 없어요. 기도 외에는 정말 다른 이유가 없다는 말씀 저는 철저히 믿는 게 우리 부모님들이 한 번도 저의 하나님이 되신 적이 없어요. 내가 해결해 줄게. 너뭐 필요하니? 내가 엄마가 해줄게. 그 얼마면 돼? 이거 한 번도 한적 없어요. 어, 엄마 기도할게. 아빠가 기도해 줄게. 기도하면 내 입을 크게 열으래. 하면 다 채워주신다. 하나님이 채워주신다. 난 없다. 하나님이 채워주신다. 하나님께 구해라. 너희 하나님이다. 너희 아버지다. 나의 아버지다 크게 하라 믿음으로 구하면 그래서 무엇이든지 구하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 계속 이거 말씀으로만 계속 주셨던 두 분이셨습니다 근데 거의 엄마 목사님께서 떨어질 때는 사실 저도 사람인지라 너무 속상한 거예요 아니 아빠 목사님도 천국 가신 거 할랄 왜 하지만 엄마까지 이렇게 최선을 다 섬겼는데 쓰러지셔가지고 초장암으로 돌아가신다고 하는 거는 좀 마음이 아팠잖아요 그래서 엄마도 많이 야외져 가시는 와중에 저희 집에 모셨어요 그리고 그때도 개성공단이 들어간 날이었습니다 대부분 이제 엄마가 아프시면 야 그만 가 나랑 좀 같이 있어, 간호해 이렇게 할 수도 있거나 아니면 딸이 그만둘 수 있는데요 저는 보고 듣고 자란 게 어려운 자, 병든 자, 소외된 자를 돌아보라 그 일을 멈추지 않고 하셨던 두 분만 봤기 때문에 너무너무 아파서 이제 정말 기력이 없으신 엄마를 뒤에 두고 그날도 북한에 들어간 날이었어요 그래서 성관문 앞에서 제가 지금 보시면 알겠지만 앞에도 말했지만 굉장히 키가 좀큰 편입니다 귀골이 장대하다 보니까 북측에 들어간 순간 다제 어깨를 못 넘어요 사람들이 너무 튀는 거예요 그래서 조금 너무 이렇게 도드라 보이지 않게 하려고 제가 운동화를 꼭 신고 다녔어요 운동화 운동화 끈을 막 묶고 있는데 뒤에서 어머니가 몸을 겨우 일으키시더니 아프신 당신을 두고 북한을 들어가는 딸에게 이렇게 말씀하십니다 등에 대고요 명희야 너 북한 들어갈 수 있는 거 아빠 기도 때문이다? 너희 아빠가 10년 넘게 기도심 먹고 거기다가 극동방송 통해서 라디오 보내기 계속 하셨어. 너 북한 땅 들어갈 수 있는 거 아빠의 기도 때문이야. 네가 가는 거 아니다. 엄마 기도해 줄 테니까 엄마 말고 담대하게 갔다 와. 저는 그래서 믿었어요. 아, 내가 북한에 들어가면 그 철창이 쫙 닫혀요. 그럼 북측에서 열어주기 전까지는 못 나옵니다. 그리고 핸드폰 가져갈 수가 없어요. 두고 가야 돼요. 남북 출입국 사무소에다가 두고 올라가야 됩니다. 갔다 오는 동안 우리 엄마 하나님께 지켜주실 거라는 믿음이 있었어요. 정말 담대함으로 갔다 왔습니다. 그리고 제가 북측에 들어가 있는 순간은 엄마가 돌아가시지 않으셨어요. 근데 마지막 병상에서 나에게 담대하게 갔다 오라고 정말 엄마만큼 목숨을 대 기도해 주시는 분이 또 어디 계시겠습니까? 그렇죠? 근데 엄마께서 마지막 병상을 제가 딱 지켰는데요. 강호사니까 또 중환 자질 강호사였잖아요 다 있는데요 그 담대했던 저도 믿음이 흔들리는 사건이 생겨요 그러니까 일어선 줄 아느냐 넘어질까 조심해라 하는 말씀도 기억게 되는 게 저는 베드로가 너무 좀 안타깝더라고 아니 파도 친다고 왜, 왜 빠졌을까? 
파도 치면 예수님만 보고 바로 가야지 했는데 파도가 치더라고요. 엄마가 딱 누워 계시고 모든 모니터를 제가 볼줄 알잖아요. 중환자실 강호사였으니까. 근데 모니터 수치 갖고 흔들리는 거예요. 그러면서 제 믿음이 아 이거는 의학적으로 판단했을 때 좋지 않은 예우인데 아 흔들린다. 어떡하지? 그 순간 저도 모르게 전화를 걸게 되더라고요. 언니 지금 빨리 와야 될것 같아. 라고. 엄마한테 말씀드렸어요. 엄마, 엄마 이렇게 가시면 저 북한 들어갈 때 누가 저를 기도해 주나요? 너무, 너무 슬픈 거예요. 엄마 저를 쳐다보세요. 그리고 엄마, 아니 전국에 있는 노인들 다 데려다가 우리 한번 자식들한테 양말 하나 안 사주면서 다 퍼주고 퍼주고 먹여주고 세워주고 다 해서 결국에 암으로 돌아가시는 거 이게 맞아요? 엄마 이렇게 사역하신 거 아무도 몰라요 엄마 누가 알아요? 그 지하교에서 혼자 하신 거 누가 알아요? 아무도 몰라요 엄마 누가 알아줬어요? 누가 알아요? 엄마께서 저를 보시더니요 탁 치세요 한마디 하셨어요 주님은 아시겠지 이 한마디입니다 저는 그 엄마의 마지막 말씀 주님은 아시겠지 그 말씀으로 저도 이 자리까지 섰습니다 주님만 아시면 되는 거 아닌가요? 엄마의 말씀 들으면서 엄마께 저한테 이러십니다 명희야 너는 어디서든지 메시지를 전할 수 있어야 된다? 갑자기 돌아가신 날 하신 유언이에요 저는 들으면서 또 아빠가 전 축복기도 했던 것처럼 세계 속에 크게 쓰임 받는 막 하실 그때가 떠오르면서 그냥 아멘 했어요. 메시지라고 하는 것은 여러 가지 종류가 있으니까. 제가 정말 이렇게 메시지를 전하려고 이 강단에 설지 몰랐죠. 근데 엄마께서 그러세요. 넌 어디서든지 예배 드릴 수 있어야 된다. 그리고 나의 마지막 예배를 네가 드려라. 엄마 임종 예배를 제가 새벽 4시에 오시는 목사님도 안 계셨고요. 연락해도. 저와 엄마 둘이서 임종 예배를 드렸습니다 엄마 임종을 지켜보면서 전또한번아 내가 이 땅에 태어났고 어차피 죽음을 향해 가고 있는데 내 삶의 최악은 무엇인가? 최악이 없더라고요 최악이 없는 이유는 죽으면 천국 가는 거더라고요 아 이렇게 죽음을 맞이하는 분이 있고 아, 저분이 나의 엄마구나 엄마께서 나는 너무 행복하다 난 아프지 않다 너무 행복하다 하시면서 똑같이 하늘을 향해서 웃으시면서 행복한 모습으로 돌아가셨어요 저에게 좋은 메시지 남기셨고 아마도 그리고도 10년이 넘게 흘렀거든요 이 시간에 제가 여러분들에게 이런 말씀을 나눌 거라고 아셨는지 그때 저에게 주님은 아시겠지 라고 하는 말씀 남겨주셨습니다 저는 그때 이후로 메시지를 전할 때가 있거나 무슨 일 있으면 달려가요 몇 명이 있든지 간에 가고 순종하기 위해서 갑니다 잘한 특기 자리 지키기로 말씀드렸죠? 자리 지키고 있습니다. 이제는 제가 확실히 알았어요. 하나님께서 저를 왜 쓰시는지 확실히 알았습니다. 저를 쓰시는 이유는 제가 하나님의 기준에 합당한데요. 그 합당한 기준을 같이 보겠습니다. 그 기준은 성경에 나와 있어요. 고린도전서 1장 27절부터 19절 말씀, 29절 말씀을 같이 보도록 하겠습니다. 자, 같이 우리는 봉독하도록 하겠습니다. 시작. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 함이니라 아멘 아멘 하나님께 저를 쓰시는 이유는요 제가 미련하고 약하기 때문이래요 얼마나 감사해요 할렐루야 좋은 대학 나오고 어디 나오고 뭐저 간호학 박사거든요 그래서가 아니래요 여기 나와 있는 그대로 미련한 것들을 택해서 지혜인자들을 부끄럽게 하고 약한 것들을 택해서 강한 것들을 부끄럽게 하려고 한다 너희 힘으로 하는 게 아니야 왜? 하나님만 자랑하게 하려고 아멘입니다 내가 가진 것으로 뭔가 해주려고 하는 생각을 내려놓는 순간 너무 행복해지는 거예요 왜? 하나님이 쓰시는 기준에 합당하기 때문입니다 여러분들은 하나님의 도구로 사는 그 자체를 너무너무 기뻐해야 되는 거죠 하나님께서는 너는 마이크야 했는데 저 싫어요 강대상 할래요 할 필요가 없는 거예요 어, 마이크는 마이크 들어 잘 목소리를 나가게 하면 되는 거고 그렇지 않아요? 근데 간혹 가다 여러분들 제가 아까 어, 중환자실 강호사는 안 하겠습니다 했는데 됐을 때 실수가 났나 했던 것처럼 어, 내가 분명히 이 대기업에 들어가야 하는 영광을 돌리는데 이상하다 생각한 적 있으세요? 
우리 간호학과 학생들이 간호학과 왔잖아요. 제가 질문을 하는 것 중에 하나가 학생 간호학과 왜 왔어요? 이렇게 물어봐요. 간호학과 왜 왔습니까? 학생들이 대부분 엄마가 가랬어요. 이게 진짜 많아요. 10명 중에 7명. 나머지는 뭐야 아빠가 가랬니? 네. 막 이렇게 얘기도 해요. 자기가 온 사람들이 별로 없어요. 있기도 하지만 정말 가뭄에 콩나든 몇명 되지 않습니다. 엄마가 가래요. 아빠가 가래요. 이모가 가래요. 다 가래요. 그래서 왔어요. 아이들의 눈동자에서 비전을 발견하기 힘듭니다. 그 눈동자에서 꿈을 아사간 사람이 누구일까요? 그 아이로 하여금 네가 여길 나와야 취업이 될수 있고 취업을 해야 돈을 벌수 있고 돈을 벌어 먹고 살수 있고 라고 혹시 얘기한 적이 있으신지요? 하나님을 믿는 사람들은요 비전을 향해 나아가야 된다고 생각합니다 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 염려하지 말라 하셨기 때문에 하나님께서 분명히 말씀하셨기 때문에 여러분들 자녀에게 나는 가장 많이 했던 말이 무엇일까 한번 생각했으면 좋겠습니다 지금 이틀 뒤면 수능을 보죠 저는 수능 시험 보고 우리 학생들을 고생했다 얘기해주고 싶은데 겁이 나기도 해요 또몇 명이나 혹시라도 잘못된 선택을 할까봐 수능 시험은요 그 아이가 바라보는 미래가 있다면 비전이 있다면 거길 향해 나아가는 것 중에 한 계단일 뿐입니다 여러분 거기에 수능 잘 봐서 대학 합격했다 해서 성공한 건 아니고요 못됐다고 실패한 게 절대 아니에요 거기서 우리가 실수하면 안 됩니다 여러분 우리가 비전을 향해 나아갈 때 수능이라는 시험도 어떤 대입이라는 것도 취업이라는 것도 한 단계 한 단계 올라가는 계단일 뿐입니다 저도 저희 두 딸한테 가장 많이 해주는 얘기는요 공부해라 절대 아니에요 여기 증인들이 와 있습니다 아니에요 그 여섯 살세살 엄마 북한 갔다 오세요 했던 친구들이 지금은 고3 중3이에요 오늘 기도의 동역자로 함께 와 있습니다 그리고 제가요 아이들을 한게늘 했던 얘기 뭐겠습니까 저한테 새겨 있는 온몸에 새겨 있는 말 그대로 해주죠. 부님 보시니까 이따 확인하셔도 괜찮으시고요. 어려운 자, 병든 자, 소외된 자를 돌아보는 삶을 살아라. 이것이 이들의 꿈이에요. 무엇이든지 간에 직업이 꿈이 될수 없습니다, 여러분들. 우리 간호학과 학생들은요, 간호학과 오는 순간부터 저는 좋은 병원 취업하고 싶어요. 이게 저의 꿈입니다라고 말합니다. 1학년 1학기 교양 그 필수 과목을 제가 해요. 전 학생이 들어요. 노트 꺼내세요. 다 적으십시오. 앞으로 병원 취업은 꿈이 될수 없습니다. 적으세요. 라고 합니다. 취업이 꿈이라뇨. 취업된 순간 꿈은 이루어진 겁니까? 아니라는 거예요. 여러분들. 내가 바라보는 것을 향해 나가는 그 과정 중에 하나입니다. 제가 그리고요. 꿈꿨기를 우리 두 딸을 함께 주셨기 때문에 아 내가 바쁘잖아요. 공부도 하고 가르쳐야 되고 일도 하고 많은 사역도 하니까 바쁜데 아이들과 의료봉사만큼 같이 가야겠다. 이런 딱. 전략적인 계획을 세웁니다 그리고 저희 아빠와 엄마께서 보여주신 것처럼 그냥 내가 얼마 만에 돕는지 알아? 봐봐 이게 아니라 가서 방글라데시, 몽골, 인도 같은 지역으로 같은 곳을 정기적으로 들어갑니다 그럼 1년에 한 번씩 3년을 들어가도요 단기 사역이 될수 단기 사역이 장기 사역이 될수 있어요 같은 곳을 계속 가다 보면 변화되는 것을 볼수 있거든요 어, 그렇게 들어갈 때 같이 갑니다 예전에 아이들 초등학생일 때는요 우리나라의 무의촌이 그때까지 있었어요 그래서 그때는 이 나라에 우리나라의 저기 아래쪽에 무의촌 진료 같이 갔어요 그리고 아이들을 데려가면 야, 니네가 뭐할줄 알아 그냥 서있어가 아니에요 뭐라도 시켜야 돼요 야, 약봉투라도 찍어 이거 할아버지 모셔다 드리고 와 뭐라도 일을 줘야 됩니다 아이들이 할수 있는 일들을 주셔야 되는 거예요 내가 하라는 대로 따라와 따라와가 아니라 한번 해볼래? 해봐 할수 있어 어, 하나님 기뻐하시네 라고 얘기해 주는 것이 맞습니다 그래서 저희 큰딸아이의 지금 꿈이요 엄마랑 똑같이 의료선교사가 되는 거예요 그래서 자기는 6학년 때저 저 친구 발표회를 갔다가 초등학교 참관 수업 발표하는데 저는 의과대학을 북한에 세우겠습니다 <웃음> 아멘 해주셔야죠 <웃음> 할렐루야 감사합니다 연습하는 거예요 지금 저는 안 웃었어요 아멘 했어요 저는 아 센데 음, 그래 의과대학을 세우는 데다 그래서 엄마가 강호대학 세우시면 저는 의과대학 세웁니다 저도 저희 의과대학 생들한테 비전을 주고 싶어요 초등학교 6학년 때는 마음껏 꿈꿀 수 있잖아요 <웃음> 그 아이의 꿈을 그대로 믿어주면 돼요 뭐 본인과 하나님과의 관계지 그렇잖아요 
꿈을 갖게 하시는 게 감사하면 됩니다. 그리고 지금 실제 그 꿈을 이루기 위해서 엄청나게 노력하고 있고 하나님께서 지금까지 꿈을 한 번도 잃어버린 적이 없어요. 계속 달려, 달려가고 있습니다. 저는 제가 그 아이를 의사 만들 이유도 없고요. 의사가 됐다고 성공했다 할 이유도 없고요. 의사야 돈 많이 벌어 할 관심도 없습니다. 아 정말 너무 귀하다. 의료선구사가 돼서 자기 미국에서 공부하기 때요. 그래야 엄마 보니까 북한에 잘못 들어가는 것 같아요. 한국 시민권자라. 미국 시민권자는 잘 들어가기 쉬울 것 같아요. 전략적입니다. 기도하고 있습니다. 같이 기도해 주셨으면 좋겠고요. 저 둘째, 아, 놀라운 카리스마를 가진 아이가 나왔어요. 이 아이는 처음에는요. 의료봉사 갔을 때 약국에 넣었더니 약을 열심히 싸면서 약사가 되고 싶어요. 했었어요. 그래서 아멘 했는데 조금 있다가 공부를 너무 많이 해야 될것 같아요. 저는 그냥 가서 약을 싸기만 할게요. 약사. <웃음> 열심히 합니다. 우리 절제는요, 달란트가 어마어마해요. 막 드럼 치고요, 막 치어리더 하고요, 막춤잘 추고요, 막 피아노 엄청 잘 치고요. 너무너무 할게 많은 거예요. 제가 두 아이가 기억할지 모르겠지만 두 자매가 하는 일을 들은 적이 있는데 이제 둘째가 피아노 막잘 치니까 나는 피아노 학원 원장할까 봐. 막 이렇게 얘기를 했어요. 근데 언니가 그럽니다. 허, 북한 가서 피아노 학원 차리게? <웃음> 제가 아까도 대기실에 있으면서 너희들은 엄마랑 같이 북한 간다고 하는 게다 그냥 우러나온 마음에서 우러나온 거니? 당연하죠. 이렇게 얘기하는 거예요. 북한을 가는 이유가 명확해요. 왜? 어려운 자, 병든 자, 소외된 자를 돌아보라는 말씀에 그들도 의지하면서 그들의 꿈을 그대로 인정하고 바라보면 됩니다. 함부로 규정 짓지 마시고요. 그들의 꿈을 또 함부로 너 이거 해! 저거 해! 하지도 않았으면 좋겠어요. 저도 교육자잖아요. 부탁드리고 싶은 말씀입니다. 아이들이 어떻게 뭘 하고 어떤 시간에 정말 엄마는 아빠는 널 끝까지 사랑해. 이것이 최고의 최고의 우리의 자녀들에게 할수 있는 최고의 축복이지 않을까 생각합니다. 절대로 하나님께서는요. 엄마 아빠가 가진 재력으로 뭘로 우리들을 어딘가 세우지 않는다는 것을 믿으셨으면 좋겠습니다. 아멘. 제가 앞에 말씀드렸지만 여러 가지 일을 할수 있고 사회를 감당할 수 있는 것은 하나님의 기준에 합당하기 때문이다. 내가 남들보다 지혜 없고 미련하고 약하기 때문에 내가 했던 모든 일들은 김명애란 사람이 잘해서 하는 것이 아니라 오로지 하나님께서 하시고 하나님만 자랑해 하시는 뜻을 저는 확실히 믿고 있습니다. 저는요 어릴 때 아까 잠깐 말씀드렸지만요 부모님이 해주신 게 정말 없었어요 금전적으로 그래서 제가 대학을 너무 가고 싶었지만 못 가다가 나중에 가게 했는데요 저는 간호학 박사 과정을 할 때도 가지고 있는 금액이 없었어요. 그럼 인간적으로는 돈도 없고 시간도 없고 아무것도 없는데 박사 어떻게 합니까? 근데요 여러분 할렐루야 중앙대에서 간호학 박사 전 과정을 장학금으로 다녔어요. 그러니까 인간의 생각과 하나님의 계획은 전혀 다르기 때문에 만약에 우리 성도님들께서 계획했던 대로 뭐가 안 되고 있으면 할렐루야 하세요. 아 하나님께서 개입하셨나 보다. 이것이 하나님의 계획이었구나 라고 감사로 받으면 잃을 것이 없도록 말씀하셨습니다 여러분들 믿고 나가셨으면 좋겠습니다 저는 지금 대학의 강단에 그 아프리카 선교사였던 아이가 북한 선교사를 꿈꾸면서 지금은 대학의 강단에서 교수로 삶을 살고 있고요 저는 근데 그곳이 제 선교지예요 그래서 강단에 섰을 땐 이렇게 마음껏 정하지 못해서 조금 마음이 답답했는데 오늘 신나게 내가 나된 것은 오로지 하나님의 은혜입니다 라고 고백하니까 너무 기뻐요 저희 모든 고백이 여러분의 고백이 되기를 정말 축복하며 기도합니다. 또 지금 또 IMRN, IMRN이라고는 회사를 설립했는데요. 3년 전에 주식회사 설립한 CEO입니다. 그 이유는 뭐였냐면요. 몽골과 방글라데시, 인도를 다니면서요. 교육을 했어요. 강호사들을 교육했는데 갔다 오면 다 잊어버리는 거예요. 아 뭔가 영상으로 만들어서 남겨줘야겠다. 그래서 간호에 대한 영상을, 실기 영상, 이론 영상을 만들어서 또 만들다 보니까 어? 이렇게 만들다 보면 북측에 먼저 보낼 수도 있겠는데? 이 생각도 드는 거예요. 그래서 저희 회사는 이게 I am RN이 두 가지 뜻인데 나는 강호사다. I am RN이라는 그 아, 영어 있습니다. Registered Nurse라고 면허받은 간호사다라는 뜻도 있지만 다른 또 귀한 뜻이 있어요. International Medical Resource Network 다시 말하면 국제 세운 세계적으로 우리 의료의 인력들을 간호 인력을 묶어가지고 하나로 묶어가지고 거기를 통해서 하나님의 군사들이 있는 간호사들을 모으겠다 이런 뜻을 가지고 있습니다 실제로 제가 여기 오기 전에요 이 다니엘 교대에 나와서 강의할 수 있으십니까? 전화 받기 전에 기도 제목이 생겼었어요 하나님 북측에 강호대학을 세우고 제가 들어갈 때 저와 함께할 기도원의 300용사 같은 강호사들을 모아주세요 하나님 
저와 함께 할 동역자들 모아주세요 하나님 기도했는데 여기 함께 기도 제목 나누라고 아마 그런 꿈을 주신 것 같아요 정말 많은 곳에서 보고 있고 듣고 계시기 때문에 저는 너무 기쁩니다 오늘 너무 좋습니다 너무 할렐루야 정말 너무 감사하고 기쁨이 충만할 수밖에 없는 게 제가 회사를 세우고 이런 간호, 간호사들을 교육하고 양성하는 학교를 세우겠다 꿈을 꾸고 북한의 강호대학을 세우겠다 꿈을 꾸면서 이렇게 한발한발 한발 나가는 모든 것들이 제가 계획한 게 없기 때문에 감사합니다 그리고 앞에 찬송했던 것처럼 하나님 절대로 실수하는 분이 아니시, 아니시기 때문에 여러분들의 모든 훈련과 고난을 기쁨으로 이기를 정말로 축복하고 정말 소망합니다 여러분들 저도요 리더로 산 지가 오래됐기 때문에요 제가 늘 붙잡고 있는 말씀이 하나 있어요 역대상 4장 10절 말씀입니다 지금 나와 있는데요 야베스의 기도죠 이 말씀을 얼마나 오랫동안 제가 붙잡고 기대는지 몰라요 여기 보면 은 좋은 일만 잔뜩 있는 것 같지만 고난 없이는요 훈련 없이 연단되지 않습니다 여러분 고난도 감사를 받으시길 바랍니다 야베스가 이스라엘 하나님께 아뢰어 이르되 주께서 내게 복을 주시려거든 나의 지역을 넓히시고 주의 손으로 나를 도우사 나로 환난을 벗어나 내게 근심이 없게 하옵소서 하였더니 하나님께서 그가 구하는 것을 허락하셨더라 하나님 저도 지역을 넓혀주세요 지경을 넓혀주세요 저희 회사의 모토가 간호를 바탕으로 지경을 넓히는 회사입니다 할렐루야 역대상 4장 10절 말씀 붙잡고 나가고 있습니다 그런 모든 가정 중에 환난을 벗어나 내게 근심이 없게 해주세요 하나님 할렐루야 여러분 전 선포합니다 저는요 북한의 간호대학을 세우고요 기도원의 3 0 0명사 같은 강호사를 모아서 그리스의 심장을 장착한 강호사들과 함께 그 땅에 들어가가지고요 그땅 곳곳 곳곳을 다니며 한 손에는 복음과 한 손에는 간호라고 하는 달란트를 들고 주님을 전하고 싶습니다 그 꿈을 이루실 주님을 저는 찬양하고 정말로 주님께 모든 영광을 돌립니다 할렐루야 감사합니다 이제 말씀을 마치려고 하는데요. 제가 말씀을 마치면서 꼭 하고 싶었던 이야기가 이제 어렵고 힘든 목회자 자녀분들이 보고 있을 거라고 말씀드렸잖아요. 여기 보니까 많은 교회들이 다 참여하고, 참여하고 있기 때문에 여러분들의 어머니, 아버지가 목사님이시고 성교사님이시고 어렵고 힘든 곳을 돕느라 여러분들 돌보지 않는다고 절대 낙심하지 마세요. 여러분들의 천국의 포인트가 쌓여가고 있습니다. 여러분들은 기도하시면 다 이루어지는 거예요. 선포하시기 바랍니다. 여러분의 힘들고 어려운 삶을 살수록 아니 엄마 아빠가 헌신했지 왜 내가 이렇게 고통당해야 돼 하지 마시고요. 할렐루야 외치시면 됩니다. 그리고 저의 모습이 여러분들에게 큰 희망과 소망이 되었으면 좋겠습니다. 그리고 여러분들께서는요. 여러분 부모님들 많이 계시는데 부모에게만 꿈을 가져라 비전을 가져라 하지 마시고 부모님들 먼저 꿈과 비전을 가지시길 축복합니다. 이 땅에 또 마지막으로 이제 리더들이 많잖아요. 근데 이 땅의 모든 리더들이 쓰러지지 않고 천국 가는 그날까지 하나님 잘 섬길 수 있도록 우리가 같이 기도했으면 좋겠습니다. 정말 나보다 나를 더 잘하신 주님. 그 찬양 정말 좋아하는데요. 10편 139편 말씀이죠. 얼마나 감사해요. 하나님께서 나보다 나를 더 잘하신대요. 아 그러면 됐잖아요. 저보다 더 잘하시니까 알아서 하시는 겁니다. 저는 그걸 믿기만 하면 되는 겁니다. 믿으십니까? 이 시간 함께 나누는 말씀들 기억하시면서 여러분들 삶 속에서 비전을 발견하고 담대하게 나아가는 하루하루 되시기를 바라겠습니다. 모든 말씀 마치겠습니다. 감사합니다.